Olá pessoal, aqui o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego e vocês são muito bem-vindos aqui em nosso canal. Neste vídeo comentarei com vocês sobre o procedimento para renovação da Carteira Nacional de Habilitação mediante curso ou prova. Será que isso é para todos? Você vai descobrir neste vídeo. A resolução CONTRAN 789 de 2020 consolida as normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos. E é nesta resolução que encontramos a resposta sobre a renovação da Carteira Nacional de Habilitação CNH mediante a necessidade de se fazer um curso denominado de curso de atualização ou uma prova para poder renovar a sua CNH. Vejamos o que diz o parágrafo 1 do artigo 5º da Resolução CONTRAN 789 de 2020, abre aspas, parágrafo 1 por ocasião da renovação da CNH, o condutor que ainda não tenha frequentado o curso de direção defensiva e de primeiros socorros, ou cujo exame de aptidão física e mental esteja vencido há mais de 5 anos, contados a partir da data de validade, deverá submeter-se ao curso de atualização para a renovação da CNH, previsto no item 4 do anexo 2, fecha aspas. Entende-se que a pessoa que é habilitada, porém não fez o curso de direção defensiva e de primeiros socorros, ou está com seu exame de aptidão física e mental vencido há mais de 5 anos, deve fazer o curso de atualização nos termos desta resolução do CONTRAN 789 de 2020. Pessoal, estão gostando do conteúdo? Então se inscrevam em nosso canal para não perderem nossos futuros vídeos onde apresentamos diversas dicas úteis sobre trânsito. E neste sábado, às 18 horas, teremos uma live aqui no canal onde você pode vir e bater um papo comigo. Segundo o item 4 do anexo 2 da resolução do CONTRAN 789 de 2020, sobre este curso de atualização, abre aspas, este curso poderá ser realizado nas seguintes modalidades, em curso presencial, com carga horária de 15 horas aula, que poderá ser realizado de forma intensiva, com carga horária diária máxima de 10 horas aula, ministrado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou instituição ou entidade por ele credenciada, com frequência integral comprovada, dispensada a aplicação de prova, em curso realizado à distância, validado por prova de 30 questões de múltipla escolha, com aproveitamento mínimo de 70%, efetuado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito, do Estado ou do Distrito Federal ou instituição ou entidade por ele credenciada, de forma que atenda aos requisitos mínimos estabelecidos em resolução específica. Em estudos realizados pelo condutor de forma autodidata, submetendo-se à prova de 30 questões de múltipla escolha, com aproveitamento mínimo de 70%, efetuada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal ou instituição ou entidade por ele credenciada. Em caso de reprovação, o condutor só poderá repeti-la decorrido cinco dias da divulgação oficial do resultado. Persistindo a reprovação, deverá frequentar obrigatoriamente o curso presencial para renovação da CNH. Poderá ser feito o aproveitamento de cursos com conteúdos de primeiros socorros e de direção defensiva, dos quais o candidato apresente documentação comprobatória de ter realizado tais cursos em órgão ou instituição oficialmente reconhecido. O certificado de realização do curso será conferido ao condutor que frequentar o curso de 15 horas aula na sua totalidade, Neste caso, o processo de avaliação, sem caráter eliminatório ou classificatório, deve ocorrer durante o curso. Tiver aprovação em curso à distância ou estudos autodidata, através de aproveitamento mínimo 
de 70% de acertos em prova teórica e 30 questões de múltipla escolha. Apresentar documentação ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal e este avalidar como aproveitamento de cursos realizados em órgão ou instituição oficialmente reconhecido. O certificado de realização do curso terá validade em todo o território nacional, devendo ser registrado no RENASH pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Fecha aspas. Percebe-se que a resolução do CONTRAN 789 de 2020 disponibiliza três opções sobre o curso de atualização, que são em curso presencial, por exemplo, em um centro de formação de condutores, e neste caso, a pessoa estará dispensada de ter que fazer a prova no órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, popularmente conhecido como DETRAN, em curso à distância, e neste caso, é necessário fazer a prova no DETRAN ou em instituição ou entidade por ele credenciada, e por meio de estudos que a pessoa realize de forma autônoma, autodidata, e também com a necessidade de se fazer a prova no DETRAN ou em instituição ou entidade por ele credenciada. Agora, para a obtenção do certificado do curso de atualização, a resolução do CONTRAN 789 de 2020 apresenta quatro possibilidades, que são 1. Um, por meio da realização do curso presencial em um CFC, por exemplo. 2 por meio de curso à distância e, neste caso, sendo necessário fazer uma prova e obter 70% de aproveitamento. 3. Por meio de estudos autodidata autônomo, sendo também necessário fazer a prova e obter 70% de aproveitamento. Ou 4. Por meio de aproveitamento de cursos. E qual seria o procedimento para fazer a renovação da CNH tendo que fazer este curso de atualização ou a prova. O DETRAN-MG informa que, abre aspas, opção 1, curso 1, dirija-se ao CFC de sua preferência, 2, realize o curso de atualização, 3, solicite ao CFC o lançamento imediato da conclusão do curso no sistema, 4, solicite a renovação de sua CNH normalmente. Opção número 2, prova 1, um, efetue o pagamento do documento de arrecadação estadual, DAI, 2. Preencha o formulário eletrônico abaixo e clique em Pesquisar. 3. Escolha local, turno e data do exame e confirme. 4. O comprovante de agendamento será emitido. Imprima-o e apresente no dia da prova. 5. Após a aprovação na prova, solicite a renovação de sua CNH normalmente. Fecha aspas. Enfim, é desta forma que você deve proceder para renovar a sua CNH caso você não tenha feito os cursos de direção defensiva e primeiros socorros ou caso você esteja com seu exame de aptidão física e mental vencido há mais de 5 anos. Espero ter ajudado a todos vocês. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se gostaram, se inscrevam em nosso canal. Mais atualizações virão e apresentaremos elas aqui para vocês. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos encontramos, é claro, no próximo vídeo. Tchau!